ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബി എസ് സി ബേസിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സാണ് കുറച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റും ചെയ്യാം ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് വി ഒ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ അണക്കാഡമിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ജനീവ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വരണേൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം മനസ്സിലാവും ജനീവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണെന്നാണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാനുള്ള കാര്യം ജനീവ എവിടെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും അവസാനം ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏതായിരിക്കും ജനീവയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത കേസിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനീവ ആസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണലിൽ ദെൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേൾഡ് വെച്ച് വരുന്ന വേൾഡിലും ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ജനീവ ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വേൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ വിപ്പോ വിപ്പോയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ജനീവയിലാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേൾഡിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിലുമാണ് സോ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് അടുത്തത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ജനീവയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വേൾഡും അവസാന ഓർഗനൈസേഷനും അടുത്തത് വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് കാലാവസ്ഥ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതും ഡബ്ല്യു എം ഒ ആണ് അതിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് വേൾഡും അവസാനം ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ജനീവയാണ് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വേൾഡും ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ജനീവയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓർഗനൈസേഷനിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന എടുത്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം ജനീവയായിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒഴികെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട് അതിൻ്റെത് മാത്രം അവിടെയല്ല അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വേൾഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ്റർനാഷണൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ജനീവയാണ് അടുത്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ റെഡ് ക്രോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ അതിൻ്റെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അവസാനമുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് ക്രോസ് ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം കാരണം റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാലും ജനീവയാണ് ആസ്ഥാനം റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ റെഡ് ക്രോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് അവിടെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് അവസാനം ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് അടുത്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒൻ്റെതും എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ജനീവയാ
ഇനി അടുത്തത് ജനീവയുടെ കേസ് കഴിഞ്ഞു വേൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ എന്തായിരിക്കും ജനീവ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ലണ്ടൻ ആണ് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഐ ആം കോമൺ മാൻ ഇൻ ലണ്ടൻ എന്താണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഐ ആം കോമൺ മാൻ ഇൻ ലണ്ടൻ നമ്മൾ ജനീവയുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരീ ടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലാണ് പക്ഷേ അവസാന ിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയും ജനീവയാണ് ആസ്ഥാനം എന്ന് പക്ഷേ ജനീവയല്ല ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആസ്ഥാനം ആസ്ഥാനം ലണ്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ സോ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അപ്പോൾ ഐ ആം കോമൺ മാൻ ഇൻ ലണ്ടൻ്റെ ഐ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരീ ടൈം ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആം ഏതാണ് ഐ ആമിൻ്റെ ആം ആം നെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആം നെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അക്കാഡമിയിൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ലണ്ടൻ ആണ് അടുത്തത് കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ കോമൺ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ വെൽത്ത് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെയും കോമൺ വെൽത്ത് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ആം കോമൺ മാൻ ഇൻ ലണ്ടൻ ഓരോന്നും ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കണം ഐ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരീ ടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആണ് ആം ഫോർ ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് അടുത്തത് കോമൺ വെൽ കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസും കോമൺ വെൽത്ത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനും ലണ്ടൻ ആണ് ആസ്ഥാനം ഇനി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് സംഭവം ബ്രിട്ടനുഡ് സഹോദരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ എം എഫിൻ്റെയും വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് മറക്കരുത് ഐ എം എഫും വേൾഡ് ബാങ്കും എന്താണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഐ എം എഫിൻ്റെയും വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും ആസ്ഥാനം ഒന്നും മറക്കരുത് ദൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് അറ്റോമിക് ആൻഡ് പെട്രോളിയം എന്താണ് സംഭവം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലെ അറ്റോമിക് പെട്രോളിയം ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല വി എൻ എ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ലെ വി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് അറ്റോമിക് ആൻഡ് പെട്രോളിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ആൻഡ് പെട്രോളിയം അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വി എൻ എയിലാണ് ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വി എൻ എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വി എൻ എയിലാണ് അടുത്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി അപ്പോൾ അറ്റോമിക്ക് വന്നാലും അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കണം എണ്ണയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം വന്നാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം വി എൻ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസിയുടേതും വി എൻ എ ആണ് അടുത്തത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് ഒപ്പെക്ക് ഓയിലിൻ്റെതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെതും എവിടെ ആയിരിക്കും വി എൻ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നാലും അറ്റോമിക് എനർജി വന്നാലും പെട്രോളിയം വന്നാലും വി എൻ എ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്തത് യു എൻ ചൈൽഡ് എമർജൻസി ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ചൈൽഡ് എമർജൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിസെഫ് ആണ് എന്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്നാണ് യൂണിസെഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യു നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത്
ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാരീസാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും പാരീസ് ആയിരിക്കും മറക്കരുത് അപ്പോൾ യുനെസ്കോ പാരീസാണ് യുനിസെഫ് എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കാണ് ഇതൊന്നും തിരിയരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓരോന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നമുക്കറിയാം എ ഡി ബി ആണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഏഷ്യൻ മാൻ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഫിലിപ്പൈൻസിലെ മനിലെയാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ മാൻ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ മാൻ മനിലെയാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മനില അടുത്തത് എയ്സ് ജാക്ക് അപ്പോൾ ആസിയാൻ കൺട്രീസിൻ്റെ ആസിയാൻ സമ്മിറ്റിൻ്റെത് എവിടെയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ജാക്ക് എയ്സ് ആ ഏഷ്യനിലെ എ എസ് സി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സി ഇന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എയ്സാണ് ജാക്കാണ് അപ്പോൾ ജാക്ക് ജക്കാർത്ത അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ആസിയാൻ ജക്കാർത്ത തിരിയരുത് ദെൻ ഫുഡ് ഇഡലി എന്താണ് സംഭവം ഫുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഇറ്റലിയിലെ റോമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം റോം ഇറ്റലിയിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെത് എവിടെയാണ് ഇഡലിയിലാണ് ഇഡലി അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കണം ഫുഡ് ഒരു ഇഡലി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഡലി ഒരു ഫുഡല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെത് റോം ഇറ്റലിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അത് നമുക്കറിയാം കോർട്ട് ഹാങ് ആയാൽ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവം കോർട്ട് ഹാങ്ഡ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹേഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഹേഗ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണക്കാടമ്മയിൽ ബാക്കി കോഴ്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്നെ അണക്കാടമിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കും നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടുനോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താ